हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम गेट 2017 से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेट एफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टू एक्स वाई एंड जी जेड इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फोर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी देन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सी फर्स्ट ऑप्शन में है एफ इज एनालिटिक बट जी इज नॉट एनालिटिक सेकेंड में एफ इज नॉट एनालिटिक जी इज एनालिटिक थर्ड में नाइदर एफ नॉट जी इज एनालिटिक एंड फोर्थ में बोथ एफ एंड जी आर एनालिटिक तो हमें क्या चेक करना है फंक्शन f और g में से कौन सा फंक्शन एनालिटिक है और कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए हम क्या करते हैं दोनों फंक्शन में ये चेक करते हैं कौन सा फंक्शन कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है जो फंक्शन कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन एनालिटिक होगा तो जैसे फर्स्ट हम एफ के लिए देखते हैं तो ये यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास फंक्शन यहाँ पर यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी की वैल्यू टू एक्स वाई ठीक है कोशी रिमान इक्वेशन क्या होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स तो हमें ये चेक करना है फंक्शन एफ जेड क्या कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है अगर ये कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा तो यहाँ पे u की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन यहाँ से डेल्यू ओपन डेल एक्स आ जाएगा टू एक्स एंड डेल्यू ओपन डेल वाई आ जाएगा टू वाई फिर v की वैल्यू हमारे पास टू एक्स वाई वी की वैल्यू टू एक्स वाई देन यहाँ से डेल्वी ओपन डेल एक्स आ जाएगा टू वाई एंड डेल्वी ओपन डेल वाई आ जाएगा टू एक्स अब देखिए डेल्यू ओपन डेल एक्स इक्वल टू डेल्वी ओपन डेल वाई ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट सेकेंड कंडीशन होती है डेल्यू ओपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल्वी ओपन डेल एक्स तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है देन ये जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि एनालिटिक होने के लिए तो कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बट ये कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए फंक्शन एफ जेड तो एनालिटिक नहीं है अब हम इसी तरह से जी जेड में चेक करते हैं यहाँ पे यू की वैल्यू हमारे पास टू एक्स वाई ये तो यू की वैल्यू एंड वी की वैल्यू हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे डेल्यू ओपन डेल एक्स फाइन करेंगे वो आ जाएगा टू वाई क्योंकि हमारे पास देखिए यू की वैल्यू इसमें है टू एक्स वाई देन यहाँ से डेल्यू ओपन डेल एक्स आ जाएगा टू वाई एंड डेल्यू ओपन डेल वाई आ जाएगा टू एक्स फिर हमारे पास वी की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ से डेल्वी ओपन डेल एक्स ये वी की वैल्यू है तो डेल्वी ओपन डेल एक्स आ जाएगा माइनस टू एक्स एंड डेल्वी ओपन डेल वाई आ जाएगा टू वाई ठीक है अब देखिए डेल्वी ओपन डेल एक्स इक्वल टू डेल्वी ओपन डेल वाई फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई फिर सेकेंड डेल्वी ओपन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल्वी ओपन डेल एक्स ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई इसका मतलब ये जो फंक्शन जी जेड है वो कैसा है एनालिटिक है तो अब ऑप्शन देखिए देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है एफ इज़ एनालिटिक बट एफ तो एनालिटिक नहीं है देन फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया फोर्थ में दिया हुआ है बोथ एफ एंड जी आर एनालिटिक बट एफ एनालिटिक नहीं है देन फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया थर्ड में दिया हुआ है एफ एंड जी दोनों एनालिटिक नहीं है बट जी तो एनालिटिक है देन थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया सेकेंड में दिया हुआ है एफ इज़ नॉट एनालिटिक एंड जी इज़ एनालिटिक देन ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इन बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ सम ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस टू रेज टू पावर एन इज द लॉरा सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर फोर प्लस जेड की पावर थ्री प्लस जेड की पावर टू अपॉन जेड माइनस टू की पावर थ्री फॉर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस टू देन ए माइनस टू इक्वल्स हमें ए माइनस टू की वैल्यू फाइन करनी है देखिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस टू की पावर एन ये क्या दिया हुआ है लॉरा सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड फिर एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर फोर प्लस जेड की पावर थ्री प्लस जेड की पावर टू अपॉन जेड माइनस टू रेज टू पावर थ्री एंड यहाँ पे हमें ए माइनस टू की वैल्यू फाइन करनी है तो देखो हमें पता है द कोफिशियंट ऑफ जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस के इन द लॉरा सीरीज एक्सपेंशन इज ए माइनस के जहाँ पे ए माइनस के इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन एन माइनस के फैक्टोरियल लिमिट सेट टेंस टू जेड जीरो डी की पावर एन माइनस के अपॉन डी जेड की पावर एन माइनस के इन टू जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन एफ जेड ठीक है और हमें वैल्यू फाइन करनी है ए माइनस टू की ठीक है तो हमारे पास के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई टू के इक्वल आ गई तो हमें फॉर्मूले में रखना है के इक्वल टू टू एंड यहाँ से जेड
थ्री माइनस टू फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो जेड जीरो की वैल्यू हमारे पास टू तो लिमिट जेड टेंस टू टू डी की पावर एन माइनस के अपन डी जेड की पावर एन माइनस के तो यह आ जाएगा थ्री माइनस टू डी की पावर थ्री माइनस टू अपन डी जेड की पावर थ्री माइनस टू फिर यहाँ पे जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन इन टू एफ जेड जेड जीरो की वैल्यू टू तो जेड माइनस टू की पावर एन एन की वैल्यू थ्री तो नहीं यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस टू की पावर थ्री इन टू एफ जेड एफ जेड की वैल्यू जेड की पावर फोर प्लस जेड की पावर थ्री प्लस जेड की पावर टू अपॉन जेड माइनस टू की पावर थ्री ठीक है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा वन अपॉन वन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल का मतलब वन ठीक है और यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी जेड फिर यहाँ से जेड माइनस टू की पावर थ्री जेड माइनस टू की पावर थ्री ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी जेड की पावर फोर प्लस जेड की पावर थ्री प्लस जेड की पावर टू अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो जेड की पावर फोर का हो जाएगा फोर जेड क्यूब जेड क्यूब का हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर एन जेड स्क्वायर का टू जेड ठीक है फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है जेड टेंस टू टू तो जेड की जगह टू रख देंगे तो यह आ जाएगा फोर इंटू टू क्यूब प्लस थ्री इंटू टू स्क्वायर एन प्लस टू इंटू टू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी फोर्टी एट देन हमारे पास ए माइनस टू इसकी वैल्यू आ गई फोर्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट सी बी द सिंपल पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल ऑफ रेडियस टू सेंटर एट द ऑरिजन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन देन टू अपॉन पाई आयोटा इंटीग्रेशन जेड ई रेस टू पावर वन अपॉन जेड प्लस टेन जेड बाई टू प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस थ्री की पावर टू डी जेड इक्वल्स हमें क्या करना है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए देखिए हमारे पास सर्कल डिफाइन है जिसकी रेडियस टू है एंड सेंटर जीरो जीरो ठीक है तो कुछ इस तरह से सर्कल बनेगा यहाँ पे इसकी रेडियस टू एंड सेंटर जीरो जीरो ठीक है अब हमें पता है बाई कोशी रेजिट्यू थ्योरम इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आयोटा इन टू सम ऑफ रेजिट्यू एंड रेजिट्यू कौन से पॉइंट्स पे आएंगे जो पॉइंट्स इस सर्कल के अंदर होंगे ठीक है जो पॉइंट्स इस सर्कल से बाहर लाई करेंगे उन पर रेजिट्यू जीरो होगा तो हमें इस फंक्शन का जहाँ पे एफ हमारे पास ये है जेड ई की पावर वन अपॉइंट जेड प्लस टेन जेड अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट जेड माइनस वन इन टू जेड माइनस थ्री की पावर टू पहले इनके लिए रेजिट्यू फाइन करना है तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसे एफ वन कंसिडर करते हैं इसे एफ टू इसे एफ थ्री ठीक है तो एफ वन हमारे पास आ गया जेड ई की पावर वन अपॉइंट जेड एफ टू आ गया हमारे पास टेन जेड अपॉइंट टू एंड एफ थ्री इक्वल टू वन अपॉइंट जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस थ्री की पावर टू तो पहले हम एफ वन के लिए रेजिट्यू फाइन करते हैं तो वो क्या आएगा पहले क्या करते हैं ई की पावर वन अपॉइंट जेड इसके एक्सपेंशन को ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा वन प्लस वन अपॉइंट जेड प्लस वन अपॉइंट टू फैक्टोरियल इन टू जेड स्क्वायर एंड सोन ठीक है इस तरह से ये एक्सपेंशन ओपन हो गया एंड इसके मल्टीप्लाई में जेड है तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के लिए जीरो पे हम रेजिड्यू फाइन करेंगे तो यहाँ से एफ के लिए रेजिड्यू आ जाएगा एट जेड इक्वल टू जीरो इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ वन अपॉइंट जेड वन अपॉइंट जेड का कोफिशियंट क्या आएगा यहाँ से देखो ये जेड जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जेड यहाँ पे वन और यहाँ पे क्या आएगा ये वन अपॉइंट जेड ही तो बचेगा क्योंकि जेड जब जेड स्क्वायर से वन अपॉइंट जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से हमारे पास वन अपॉइंट जेड बचेगा तो वन अपॉइंट जेड का कोफिशियंट आ जाएगा हमारे पास वन अपॉइंट टू फैक्टोरियल एंड टू फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है टू के इक्वल होता है तो हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एफ वन एट जेड इक्वल टू जीरो वो तो वन अपॉइंट टू आ गया अब हमारे पास एफ टू हमने कंसिडर किया टेन जेड अपॉइंट टू ये जो टेन जेड अपॉइंट टू है इसे हमने फंक्शन एफ टू कंसिडर किया तो यहाँ से एफ टू के लिए रेजिड्यू फाइन करते हैं टेन जेड अपॉइंट टू को क्या लिख सकते हैं साइन जेड अपॉइन टू अपॉन कोस जेड अपॉइन टू तो यहाँ से इस फंक्शन के पास में पोल सिंगुलरिटी है जब कोस जेड अपॉइन टू इक्वल टू जीरो है तेन फंक्शन के पास में पोल है तो कोस जेड अपॉइन टू इक्वल टू जीरो और कोस की वैल्यू जीरो इन पॉइंट्स पे होगी टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू फिर एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सोन देन यहाँ से हमें जेड इक्वल टू क्या मिल गया टू एन प्लस वन इंटू पाई फिर एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सोन या फिर जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस थ्री पाई प्लस माइनस फाइव पाई एंड सोन ठीक है अब देखिए जो पाई की वैल्यू होती है वो तो थ्री पॉइंट वन फोर होती है और हमारे पास सर्कल की रेडियस क्या दी हुई है टू दी हुई है तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे सर्कल से बाहर होंगे इस वजह से इन पॉइंट्स पर तो रेजिट्यू जीरो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा रेजिट्यू ऑफ एफ टू इक्वल टू जीरो अब एफ थ्री के लिए रेजिट्यू फाइन करते हैं एफ थ्री जेड इक्वल टू हमारे पास है वन अपॉन जेड माइनस वन इन टू जेड माइनस थ्री स्क्वायर देखिए इस फंक्शन के पास में जेड इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू थ्री पे पोर सिंगुलरिटी है देन यहाँ से देखिए जेड इक्वल टू थ
ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे z टेंस टू वन रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर दैन सम ऑफ रेजिट्यू क्या आ जाएगा f1 के लिए रेजिट्यू वन अपॉन टू एफ के लिए जीरो एंड एफ के लिए वन अपॉन फोर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन फोर तो अब हमें वैल्यू फाइन करनी है इंटीग्रेशन की टू अपॉन पाई आयोटा इन टू इंटीग्रेशन एफ जेड टी जेड इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी टू पाई आयोटा इन टू सम ऑफ रेजिट्यू सम ऑफ रेजिट्यू हमारे पास थ्री अपॉइंट फोर है एंड इसके मल्टीप्लाई में पहले से टू अपॉइंट पाई आयोटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू अपॉइंट पाई आयोटा इन टू टू पाई आयोटा इन टू सम ऑफ रेजिट्यू इक्वल टू थ्री अपॉइंट फोर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास थ्री क्योंकि पाई आयोटा से पाई आयोटा कैंसिल ये टू और टू मल्टीप्लाई होकर फोर आ जाएगा एंड नीचे भी यहाँ पे फोर है तो फोर से फोर कैंसिल देन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थ्री के इक्वल ठीक है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दट रियल जेड एंड इमेजनरी जेड रिस्पेक्टिवली डिनोट द रियल पार्ट एंड द इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट टी सच दैट सी यूनियन इन्फिनिटी टू सी यूनियन इन्फिनिटी विद अ बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी सिक्स इक्वल टू जीरो टी थ्री माइनस थ्री आयोटा इक्वल टू आयोटा एंड टी जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी देन द इमेज ऑफ टी इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट जेड माइनस थ्री लेस देन थ्री अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू टी जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू बिलोंग्स टू सी सच दैट इमेज ऑफ डब्ल्यू लेस देन जीरो इमेज ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू लेस देन जीरो या फिर रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए हमारे पास ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है C union infinity to C union infinity such that t6 equal to zero, t3 minus 3 iota equal to iota and t0 equal to infinity. तो यहाँ से z1, z2, z3 and w1, w2, w3 टू डब्ल्यू थ्री उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ये जो वैल्यूज है ये तो जेड वन जेड टू जेड थ्री की होगी तो यहाँ से जेड वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिक्स जेड टू की वैल्यू थ्री माइनस थ्री आयोटा एंड जेड थ्री की वैल्यू जीरो फिर डब्ल्यू वन की वैल्यू जीरो डब्ल्यू टू की वैल्यू आयोटा ठीक है एंड डब्ल्यू थ्री की वैल्यू इन्फिनिटी अब देखिए हमें फाइन करना है इमेज ऑफ t अंडर द मैपिंग w इक्वल टू टी जेड तो इसके लिए हम एक थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लेंगे हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट होता है इफ़ z1 z2 z3 एंड w1 w2 w3 टू आर टू सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिंग पॉइंट्स इन c इन्फिनिटी देन देर एग्जिस्ट अ यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग जेड जेड टू डब्ल्यू जे विथ जे इक्वल टू वन टू थ्री एंड दैट इज गिवन बाई फॉर्मूला होता है w माइनस डब्ल्यू वन इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू थ्री इंटू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड थ्री अपॉन जेड माइनस जेड थ्री इंटू जेड टू माइनस जेड वन तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री की तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले देखिए हमारे पास डब्ल्यू थ्री की वैल्यू दी हुई है इन्फिनिटी तो हम क्या करते हैं यहाँ से डब्ल्यू थ्री को कॉमन लेते हैं और यहाँ से भी डब्ल्यू थ्री को कॉमन लेते हैं और फिर दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा W माइनस डब्ल्यू वन एज इट इज़ और यहाँ पे W3 को कॉमन लिया तो आ गया W2 टू अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस वन फिर इसी तरह से यहाँ पे नीचे W3 को कॉमन लिया तो W अपॉन डब्ल्यू थ्री माइनस वन एंड ये एज इट इज़ डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अब वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा W माइनस जीरो डब्ल्यू वन की वैल्यू जीरो डब्ल्यू टू की वैल्यू आयोटा एंड डब्ल्यू थ्री की वैल्यू इन्फिनिटी ये आयोटा अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे डब्ल्यू अपॉन इन्फिनिटी ये भी जीरो हो जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी डब टू माइनस जीरो इन टू आयोटा अपॉन इन्फिनिटी ये जीरो माइनस वन और नीचे आ जाएगा जीरो माइनस वन इंटू आयोटा माइनस जीरो इसी तरह से यहाँ पे जेड वन जेड टू जेड थ्री की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा जेड माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री आयोटा माइनस जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो इंटू थ्री माइनस थ्री आयोटा माइनस सिक्स इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस डब्ल्यू अपॉन माइनस आयोटा इक्वल टू जेड माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री आयोटा अपॉन जेड थ्री आयोटा माइनस थ्री माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू अपन आयोटा इक्वल टू जेड माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री आयोटा अपन माइनस सेट इंटू थ्री प्लस थ्री आयोटा अब ये जो आयोटा है इसे इधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जेड माइनस सिक्स और यहाँ से आ जाएगा जब ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आयोटा प्लस थ्री ठीक है थ्री आयोटा प्लस थ्री और इसके डिवाइड में आ जाएगा माइनस जेड इंटू थ्री प्लस थ्री आयोटा अब ये थ्री प्लस थ्री आयोटा और ये भी थ्री प्लस थ्री आयोटा ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और इस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी सिक्स माइनस जेड अपॉन जेड तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डब्ल्यू
अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई से और इसी से डिवाइड कर देंगे फिर क्या करते हैं ये सिक्स माइनस एक्स को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस आयोटा वाई को तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आएगी सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा सिक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस थ्री लेस देन थ्री देखिए हमें यहाँ पे यही तो पता ना इमेज ऑफ टी इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस थ्री लेस देन थ्री अंडर द मैपिंग डब्ल्यू इक्वल टू टी जेड तो यहाँ से ये वाली कंडीशन का यूज़ करते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस थ्री लेस देन थ्री जेड की जगह रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई फिर रियल पार्ट्स को साथ में लिख लेते हैं एक्स माइनस थ्री एन इमेजनी पार्ट प्लस आयोटा वाई ठीक है तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थ्री या फिर इसके होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थ्री देन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स लेस देन माइनस सिक्स तो ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स इंटू एक्स लेस देन माइनस सिक्स इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ग्रेटर देन सिक्स ठीक है सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स ग्रेटर देन सिक्स अगर ये ग्रेटर देन सिक्स है यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना ये प्लस है और ये माइनस है तो ये अगर ग्रेटर देन सिक्स है इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ये डब्ल्यू की वैल्यू चल रही है तो हमें क्या मिल गया रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो अब ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो देन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे